ความหมายการอ่านและการเขียนเศษส่วนตอนที่สองสวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยวันนี้ปุ๊กและเพื่อนๆมายินดีกับจอยเพราะวันนี้เป็นวันเกิดจอยครับ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to จอยสุขสันต์วันเกิดนะจอยมีความสุขมากๆนะจ๊ะขอบคุณมากนะทุกคนทุกคนมากินแค้กกันค่ะอืมเอแล้วเราจะแบ่งแค้กกันยังไงดีล่ะอืมเราเรียนเรื่องเศษส่วนกันแล้วลองเอามาใช้กับการแบ่งแค้กสิครับยังไงล่ะพายทุกคนคงจำได้นะครับว่าเศษส่วนประกอบด้วยตัวเศษแสดงจำนวนที่กล่าวถึงซึ่งอยู่ด้านบนและตัวส่วนแสดงจำนวนทั้งหมดที่เท่ากันซึ่งอยู่ด้านล่างโดยมีเส้นขั้นระหว่างตัวเศษและตัวส่วนมีหลักการที่สำคัญคือเศษส่วนแต่ละส่วนที่ถูกแบ่งนั้นจะต้องเท่ากันเสมอครับพายหมายถึงเราจะนำเรื่องเศษส่วนมาใช้ในการแบ่งเค้กให้เท่ากันใช่ไหมจ๊ะใช่ครับเนื่องจากมีจำนวนคนทั้งหมด4คนเค้กหนึ่งก้อนแบ่งเป็น4ชิ้นเท่าๆกันดังนั้นแต่ละชิ้นเป็น1ใน4ของเค้กทั้งหมด1ใน4เขียนแทนด้วยเศษ1ส่วน4อ่านว่าเศษ1ส่วน4มี1เป็นตัวเศษและ4เป็นตัวส่วนทีนี้เราทั้ง5คนก็จะได้เค้กคนละ1ชิ้นด้วยแต่ละชิ้นมีขนาดเท่ากันด้วยใช่ครับแล้วเพื่อนๆสงสัยไหมว่าถ้าเราต้องการแบ่งให้มีจำนวนมากกว่า4เช่นต้องการแบ่งเค้กมากกว่า4ส่วนได้หรือเปล่าแต่ว่าพายลองยกตัวอย่างเลยดีไหมได้ครับลองพิจารณากำแพงเศษส่วนต่อไปนี้กันครับแถบที่1แบ่งออกเป็น2ส่วนเท่ากันโดยระบายสี1ส่วนดังนั้นส่วนที่ระบายสีจะเขียนแสดงด้วยเศษส่วนได้เป็นเศษ1ส่วน2แถบที่2แบ่งออกเป็น3ส่วนเท่ากันโดยระบายสี1ส่วนดังนั้นส่วนที่ระบายสีจะเขียนแสดงด้วยเศษส่วนได้เป็นเศษ1ส่วน3แถบที่3แบ่งออกเป็น4ส่วนเท่ากันโดยระบายสี1ส่วนดังนั้นส่วนที่ระบายสีจะเขียนแสดงด้วยเศษส่วนได้เป็นเศษ1ส่วน4ฟังดูไม่ยากเลยนะถ้าอย่างนั้นแถบที่4แบ่งออกเป็น5ส่วนเท่ากันโดยระบายสี1ส่วนดังนั้นส่วนที่ระบายสีจะเขียนแสดงด้วยเศษส่วนได้เป็นเศษ1ส่วน5แถบที่5แบ่งออกเป็น6ส่วนเท่ากันโดยระบายสี1ส่วนดังนั้นส่วนที่ระบายสีจะเขียนแสดงด้วยเศษส่วนได้เป็นเศษ1ส่วน6ถูกต้องแล้วครับจอยจะลองคิดดูบ้างไหมได้เลยจ้าแถบที่6แบ่งออกเป็น7ส่วนเท่ากันเดรระบายสี1ส่วนดังนั้นส่วนที่ระบายสีจะเขียนแสดงด้วยเศษส่วนได้เป็นเศษ1ส่วน7แถบที่7แบ่งออกเป็น8ส่วนเท่ากันโดยระบายสี1ส่วนดังนั้นส่วนที่ระบายสีจะเขียนแสดงด้วยเศษส่วนได้เป็นเศษ1ส่วน8ที่เหลือเราขอลองคิดดูก่อนนะแถบที่8แบ่งออกเป็น9ส่วนเท่ากันโดยระบายสี1ส่วนดังนั้นส่วนที่ระบายสีจะเขียนแสดงด้วยเศษส่วนได้เป็นเศษ1ส่วน9แถบที่9แบ่งออกเป็น10ส่วนเท่ากันโดยระบายสี1ส่วนดังนั้นส่วนที่ระบายสีจะเขียนแสดงด้วยเศษส่วนได้เป็นเศษ1ส่วน10เก่งมากครับทุกคนนอกจากกำแพงเศษส่วนแล้วรูปวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหรืออื่นๆก็สามารถแบ่งเป็นจำนวนเท่าๆกันได้โดยใช้หลักการเดียวกันกับแถบกระดาษเลยครับเราว่าตอนนี้ถึงเวลาให้เพื่อนๆไปทำกิจกรรมเร่งเศษส่วนบ้างแล้วละจ้าให้น้องๆเลือกตัวเลขที่ถูกต้องเพื่อให้สอดคล้องกับรูปต่อไปนี้ครับข้อ1รูปสี่เหลี่ยมแบ่งออกเป็นกี่ส่วนเท่าๆกันมีส่วนที่ระบายสีกี่ส่วน
และส่วนที่ระบายสีคิดเป็นเท่าใดของรูปสี่เหลี่ยมเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆกิจกรรมที่เพื่อนๆได้ทำไม่ยากเลยใช่ไหมครับผมว่าเราลองมาดูกรณีต่อไปที่ตัวเศษมากกว่าหนึ่งกันครับเพื่อนๆเข้าใจกรณีที่ตัวเศษเท่ากับหนึ่งแล้วใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วต่อไปเรามาดูตัวอย่างกรณีที่ตัวเศษมากกว่าหนึ่งกันนะตัวอย่างที่หนึ่งรูปสี่เหลี่ยมหนึ่งรูปแบ่งเป็นสี่ส่วนมีส่วนที่ระบายสีสองส่วนดังนั้นส่วนที่ระบายสีเป็นสองในสี่ของรูปเขียนแทนด้วยเศษสองส่วนสี่อ่านว่าเศษสองส่วนสี่มีสองเป็นตัวเศษและสี่เป็นตัวส่วนตัวอย่างที่สองลองดูรูปหกเหลี่ยมกันรูปหกเหลี่ยมหนึ่งรูปแบ่งเป็นหกส่วนมีส่วนที่ระบายสีสามส่วนดังนั้นส่วนที่ระบายสีเป็นสามใน6ของรูปเขียนแทนด้วยเศษสามส่วนหกอ่านว่าเศษสามส่วนหกมีสามเป็นตัวเศษและหกเป็นตัวส่วนค่ะเจมมาปุ๊กและเพื่อนๆคงเห็นแล้วว่าเศษส่วนที่มีตัวเศษมากกว่าหนึ่งมีหลักการเดียวกับเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากับหนึ่งครับเราว่าให้เพื่อนๆไปทำกิจกรรมเรื่องเศษส่วนที่มีตัวเศษมากกว่าหนึ่งกันเถอะให้น้องๆเลือกตัวเลขที่ถูกต้องเพื่อให้สอดคล้องกับรูปต่อไปนี้ครับข้อ1รูปสี่เหลี่ยมแบ่งออกเป็นกี่ส่วนเท่าๆกันมีส่วนที่ระบายสีกี่ส่วนและส่วนที่ระบายสีคิดเป็นเท่าใดของรูปสี่เหลี่ยมหลังจากทำกิจกรรมเพื่อนๆเ,เข้าใจเรื่องเศษส่วนที่ตัวเศษมากกว่าหนึ่งแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเรามาสรุปเรื่องเศษส่วนกันหน่อยดีกว่าเศษส่วนประกอบด้วยตัวเศษซึ่งอยู่ด้านบนและตัวส่วนซึ่งอยู่ด้านล่างโดยมีเส้นขั้นระหว่างตัวเศษและตัวส่วนตัวเศษแสดงจำนวนส่วนแบ่งที่กล่าวถึงหรือส่วนที่ระบายสีตัวส่วนแสดงจำนวนส่วนแบ่งทั้งหมดที่เท่ากันโดยเศษส่วนที่มีตัวเศษมากกว่าหนึ่งเช่นเศษสามส่วนสี่มีหลักการเดียวกันกับเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากับหนึ่งครับระหว่างเราทานแค้กันเพื่อนๆไปทำกิจกรรมใช้เดี่ยวกันก่อนนะคะให้น้องๆจับคู่รูปภาพกับเศษส่วนที่เขียนแสดงส่วนที่ระบายสีให้ถูกต้องครับจอยคิดว่าเพื่อนๆคงเข้าใจเรื่องเศษส่วนทั้งเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากับหนึ่งและเศษส่วนที่มีตัวเศษมากกว่าหนึ่งแล้วจอยกับเพื่อนๆขอตัวทานเค้กต่อก่อนนะคะสวัสดีค่ะ